Hola amigos, bienvenidos al cortico número 4. Hoy estaremos hablando sobre la escala de Re mayor, ¿ok? Anteriormente habíamos hecho la escala de Do mayor. Escala de Re mayor. Pues vamos, empezamos en Re con nuestro pulgar. ¿Qué va a tener la escala de Re mayor? Pues va a tener Fa sostenido y va a tener el Do sostenido. Esa es la escala de Re mayor. La digitación va a ser exactamente la misma de la escala de Do mayor. Recuerden que después del tercer dedo cruzábamos y terminábamos, regresábamos, cruzábamos tercer dedo. Es exactamente la misma digitación de la escala de Do mayor. Solamente tienen que tener en cuenta que tiene el Fa sostenido y el Do sostenido. ¿Qué cosa es sostenido? Pues no es más que la nota negra yendo ascendentemente o yendo hacia la derecha, la nota negra cercana a la nota, ¿ok? Este es el Re, Re, Mi, este es el Fa, pues ¿qué sería Fa sostenido? Yendo hacia la derecha, este sería el Fa sostenido, ¿verdad? Vamos a practicar un poquito los sostenidos. Do, si este es el Do, el Do sostenido yendo hacia la derecha o yendo ascendentemente, pues este sería el Do sostenido. Es la nota, la tecla negra más cercana al Do, yendo hacia la derecha. Tenemos el Re, ¿verdad? ¿Cuál sería el Re sostenido? Pues la nota negra más cercana yendo hacia la derecha o yendo ascendentemente. Re, Re sostenido. ¿Ok? El mi no tiene tecla negra, son mi sostenido sería fa. ¿Ok? Es una excepción que se hace tanto aquí como aquí. ¿Ok? Fa, fa sostenido. Sol, sol sostenido. Pues los sostenidos son eso. Buscan la nota, si tienen el símbolo delante del fa, ya saben que tienen que subir ascendentemente y ir ascendentemente hacia la derecha y ahí tiene su sostenido. ¿Qué tenemos? Fa sostenido, Do sostenido, el Do más agudo. ¿Ok? Vamos allá. Empezamos en el Re. Re, Mi, Fa sostenido. Cruzamos nuestro dedo. Sol, La, Si, Do sostenido con nuestro cuarto dedo y terminamos con el Re, con el dedo pequeño. Vamos a hacerla descendentemente, usamos todos nuestros dedos. Do sostenido, Si, La, Fa sostenido con el tercer dedo, estamos cruzando, Mi, Re. Esa es nuestra escala de Re mayor. Re, Mi, Fa sostenido, cruzamos, Sol, La, Si, Do sostenido, Re, Do sostenido, Si, La, Sol, cruzamos con el tercer dedo, Fa sostenido, Mi, Re. quedaría nuestra mano derecha. Vamos para la mano izquierda. Lo mismo, misma digitación que la escala de do mayor. Recuerden que la escala de do mayor, en la escala de do mayor usamos nuestros cinco dedos en la mano izquierda empezando por el pequeño para luego cruzar el tercer dedo y terminar la escala. Descendentemente cruzábamos nuestro pulgar y terminábamos con el resto de los dedos. 
Pues lo mismo, vamos ahora a empezar en el re, nuestro meñique, quinto dedo en re. Recuerden, fa sostenido, re, mi, fa sostenido y va a tener el do sostenido. Re con el quinto dedo, mi cuarto dedo, fa sostenido, tercer dedo, sol segundo dedo, la primer dedo, cruzamos nuestro tercer dedo, si, do sostenido y terminamos con el primer dedo, con el pulgar en re, descendentemente, do sostenido con el segundo dedo, si con el tercer dedo, cruzamos nuestro pulgar, la, segundo dedo en sol, fa sostenido con el tercer dedo, mi con el cuarto dedo, re con el quinto dedo. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Recuerden, después que practiquen mucho la mano derecha y luego la mano izquierda, tienen que aprendérsela súper bien. Entonces, quiere decir que estarán listos para hacerla con las dos manos. Vamos allá. Pulgar en re. Meñique quinto dedo en re, mano izquierda. Una octava más abajo. Recuerden, tenemos muchos res, muchos dos. Solamente tenemos siete notas musicales en el piano. Así que... Ocho notas contando, bueno, pues, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, se repiten, solo cambia la altura de los sonidos. Así que cuando vayan a ubicar el re, re, que está justo, es el re del centro, mano derecha lo ubican aquí y una octava más abajo encontrarán el otro re. Ubicamos la mano izquierda y vamos allá. Coincidentemente, esto los va a ayudar, el Fa sostenido en ambas manos va a ser con el tercer dedo. Cruzamos la derecha primero, pulgar, segundo dedo en la izquierda. Seguimos. Le toca cruzar ahora la izquierda, tercer dedo, y coincidimos también en las dos manos. Do sostenido, terminamos la escala. Vamos a hacerla descendentemente. Terceros dedos coincidiendo. Cruzamos ahora la izquierda primero. Primer dedo. Cruzamos la derecha ahora. Coincidiendo con los terceros dedos en Fa sostenido. Y terminamos. Como les explicaba en la escala de do mayor, pues lo mismo. Cuando subimos, cruza primero la mano derecha, luego la izquierda. Cuando descendemos, cruza primero la mano izquierda y luego cruza la derecha. ¿Ok? Muy lento, tratando siempre de mantener el pulso y como siempre les digo que no se siente al paso del pulgar. Voy a hacer la escala varias veces sin parar porque a veces me han dicho los alumnos que les gusta repetirlo junto conmigo. Pues vamos allá a repetirla unas cuantas veces, lento.
Espero les haya gustado nuestro cortico aprendiendo nuestra segunda escala. Nos vemos en un próximo cortico y deditos arriba.